শুধু কলেমা জান্নাতে নিয়ে যাবে কিচ্ছু থাকবে না তাবু সর রদি আল্লাহ তাআলা আর বলেছে শুধু কলেমা জান্নাতে নিয়ে যাবে তো বলেন আলাউ রাগিফা আনফা আবা দার আবু দার তুই মা নাক যদি মাটিতে মলতো থাকিস তারপর ওই কলেমাটাকে জান্নাতে নিবে এই হাদিস আমার বুঝি আসে না যত গুনাহ মাদাগাস্কার না গেছি যাওয়ার পরে আমার বুঝি আসে কুরবান যা মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহর উপরে যে নিজের উম্মতের ব্যথা এতটুকু ব্যতীত ছিল যে উম্মতের জন্য এতটুকু কবুল করায় গেছে যে এই ব্যক্তিকে কোনোভাবে মুসলমান বোঝা যায় না সে শুধু বলতেছে এখানে একটা কলেমা রাখা আছে আর আল্লাহর রাসূল 1400 বছর আগে বলে গেছে কলেমা তাকে জান্নাতে নিয়ে আসা যায় কলেমা জান্নাতে নিয়ে আসা চলে এই হাদিসই শেষ করতেছি এই কলেমা শুধু আমাদেরকে জান্নাতে নিবে না আরে দুজকে পর্যন্ত আমাদেরকে উপকার দিবে এই কলেমা হ্যাঁ হ্যাঁ আমার কাছে রেওয়ায়েত আছে এই উম্মত জান্নাতে যা দুজকে যাবে কিন্তু হাত কোড়ি থাকবে না পায়ে বেড়ি থাকবে না গলায় চিকল থাকবে না চেহারা কালো হবে না মালিক জিজ্ঞেস করবে এটা কেমন আসামি হাত কোড়ি কই বেড়ি কই গলার চিকল কই চেহারা চকচকে কেন দুজকে দিয়ে চেহারা তো কালো হবে এটা তো সিলি লাগানো নাই এটা কেন নিয়ে আসছো তো ফেরেশতারা জবাব দিবে না আল্লাহ জবাব দিবে আল্লাহ টাক দিয়া বলবে মালিক আমার বন্ধুর উম্মত খবরদার বসে হাত করি নাই কেন আল্লাহ বসে যেই হাত উঁচুতে ব্যবহার হয় ওই হাতে হাত করি লাগে না যেই পা মসজিদের দিকে হাইটা আসে ওই পায়ে বেড়ি লাগে না আমি বন্ধুর সাথে ওয়াদা করছি যেই কপাল আমার কুদরতি পায়ে লাগে ওই চেহারা কোনোদিন কালো হয় না আর ওই গলায় কোনোদিন ছিকল লাগে না তিন জায়গায় ছাড়া সারা শরীরে আগুন লাগায় দাও চেহারা আল্লাহ মানুষকে প্রশ্ন করছেন প্রথম বিষটা কে তৈরি করছেন তাহলে নিজে জবাব দিছেন খলাক তুহু বি কুদরতি আমি প্রথম বিষটা নিজের কুদরত দ্বারা তৈরি করছি বীজ বোঝেন বীজ বোঝেন আমরা বপন করি না তো জমিনটা যে আমাদের জমিনটা যে আমাদের জমিনটা যে আমাদের বসবাসের উপযোগী আসলে মাইকের দোষ তো না দোষ হলো আমার আসল হলো কি জানেন অবাগা যেদিকে তাকায় সাগর শুকায় যায় আমি মনে করতেছি দোষটা আমার মাইক আলার না আমি আসা পর্যন্ত তো মাইক ভালোই চলতেছিল ঠিক না হ্যাঁ আমি আসার পরেই মাইকটা ডিস্টার্ব শুরু করছে বিদায় আমি ওই প্রবাদ বাক্যটা ভাবতেও ছিলাম কিন্তু বলতে চাইতেছিলাম না কিন্তু আপনাদের কারণে বলতে বাধ্য হইলাম যে অবাগা যেদিকে তাকায় সাগর শুকায় যায় মনে হয় আমার কারণেই মাইক নষ্ট হয়ে গেছে মাইকালার কোনো দোষ নাই আমি দোষী তো যেটা বুঝাইতেছিলাম আল্লাহ জমিনকে আমাদের বসবাসের উপযোগী করা বসবাসের উপযোগী করা জমিনকে তারপরে আল্লাহ আমাদেরকে পাঠাইছেন এটা হলো পরিবেশগত আল্লাহ আমাদের জন্য জমিনকে বসবাসের উপযোগী বানাইছেন কিন্তু আরেকটা কথা আমি বলতে চাই রাগ হয়েন না কেউ আমাদের দেশে বহু সম্প্রদায় আছে একদল লোক এটাও আছে যারা মোজাব মানতে রাজি না ঠিক না আমার কথা বোঝেন তো চার মোজাব যে এটা ওনারা মানতে রাজি না ওনারা বলেন আমরা হাদিস দিয়া চলব এতে আমার কোনো বিরোধ নাই আমি কোনো বিরোধমূলক কথা বলতেছি না কিন্তু আমি এটা অবশ্যই বলবো যে ওনারা ভৌগোলিকভাবে দুনিয়া চিনে না ভৌগোলিকভাবে আল্লাহ দুনিয়াকে চার ভাগে ভাগ করছে কয় ভাগে প্রথম হইল সাহারা আরবিতে বলে সাহারা মরু আর মরু দ্বিতীয় হইল জিবাল আর জিবালি পাহাড় আর পাহাড় 
তৃতীয় হল বাহারি অথবা সাহেলি সমুদ্র আর সমুদ্র আর চতুর্থ হল সমতল জগ্রাফি যে না জানে সেই কথা বলবে ভূগোল যে না জানে ভৌগোলিক চিত্র জেলকার সাথে নাই সে এই কথা বলবে যে আমি মোসাব মারি না কিন্তু ভৌগোলিকভাবে দুনিয়ার ভাগ যে জানে ওকে মানতে ও বাধ্য এই জন্য আমি আপনাদেরকে নিয়ে যাইতেছি কথায় কথা আসলো এই জন্য বলতেছি যত সহারা আছে মরুভূমি সমস্ত মরুভূমিতে মালেকি মোসাব কি আমি কিন্তু উজুর ঘুরা বলতেছি পৈরানা আমার কাছে পড়ার এলেম খুব কম আমার কাছে চোখে দেখা এলেম অনেক বেশি আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ আমাকে এই পর্যন্ত নিরানব্বইটা দেশ দেখাইছে একটা দেখলে সেঞ্চুরি পুরা হবে আল্লাহ আমাকে সাত মহাদেশ দেখাইছে আমার জুতার পাড়া সাতও মহাদেশে আছে আমি ঘুরা বলতেছি এই জন্য মরু মালেকি যত সামুদ্রিক আছে সামুদ্রিক বা সাহেলি সমুদ্রের পার্বর্তী সব সাফি যত পাহাড়ি আছে চিবালি সব হাম্বলি যত সমতল আছে সব হানাফি কেন আমি ঘুরা বলতেছি আপনি মরুর যাবেন ওইখানে মালেকি মোসাব মানা ছাড়া আপনার জন্য কোনো রাস্তা নাই জাম দিয়া দিতে হবে ওইখানে মালেকি মোসাব ইফেক্ট আমি দেশ বলতেছি সবচেয়ে বেশি মালিকি মোজাবের মার্কাত যেটা এটা হলো জাজায়ের টিউনেশিয়া মরক্কো মুরিতানিয়া এছাড়াও যেটা আছে মালিকি মোজাব সব হলো মরু যত বাহারি আছে বাহারি সমুদ্রের ভিতরে আল্লাহ শত শত দেশ বানায় রাখছেন ছোট্ট ছোট্ট আমার চোখে যেগুলো দ্বীপ আমি দেখছি দ্বীপ দেশ ওইখানে মালেকি ছাড়া মানার কোনো রাস্তা নেই আর সাফি মানা ছাড়া কোনো রাস্তা নেই সাফি মানতে হবে আমরা যে বলি সাফি রহমতুল্লাহ বলছেন ইল্লাল কাল বাবাল খিনসির হ্যাঁ ইল্লাল কাল বন খিনসির সময় আসলে আপনাকে সবটি খাইতে হবে না খাওয়া ছাড়া কোনো চান বাঁচানো যাবে না আল্লাহর হ্যাকমত হলো এটা তৃতীয় হলো পাহাড়ি সব হাম্বলি বোঝাবেন লোক পাহাড়ের পাহাড়ি সৌদি আরব পুরো পাহাড় সব হাম্বলি বাংলাদেশের মানুষ সমতল এখানে সব হানাফি দুনিয়ায় যত সমতল আছে সব হানাফি আল্লাহ চার মজহাব করছেন জমিনকে চার ভাগে ভাগ করার কারণে জমিন যদি চার ভাগে ভাগ না হতো তাহলে চার মজহাব হইতো না আমি গুড়া বুঝছি এটা কিতাব পড়া না তাহলে আর চার মজহাব হইতো না জমিনকে আল্লাহ চার ভাগে ভাগ করছেন বিদায় চারটা মজহাব আল্লাহ দাঁড় করাইছেন কেননা আর দিন ইউসরুন দিন সহজ আল্লাহ রসুলের হুকুম আসির ও ওলা তু আসির সহজ করো কঠিন করো না যদি চার মজাব না হয় আর তিনটা হইতো তাহলে মরুতে হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ মানুষ বাস করে সাহারা মরুভূমি যেটা শুরু হয়েছে জাজায়ের থেকা বরং বলতে পারেন মিশর থেকা শুরু হয়েছে যেটা যে শেষ হয়েছে মরিতানিয়ার শেষ মাথায় আইন ও সাহারা সাহারা মরুভূমির চক্ষু হইল মরিতানিয়ার ভিতরে আইন ও সাহারা দুপুর বেলা দাঁড়াইয়া থাকলে দেখা যাবে গাড়িতে বসা থাকলে দেখা যাবে দুইটা চোখ আপনার দিকে চেয়ার এসে হ্যাঁ এই জন্য কি তবে আইন ও সাহারা বলছে তো আমি যেটা বুঝাইতেছিলাম শর্ট টাইমে আল্লাহ পরিবেশগত সাজায়া তারপরে আমাদেরকে পাঠাইছে গাছপালা তরু লতা নদী নালা 
কিন্তু আল্লাহ আধ্যাত্মিক গত একটা পরিবেশ চাইছেন পরিবেশ গত পরিবেশ হলেই শুধু মানুষের জীবন হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত আরেকটা পরিবেশ সংযুক্ত না হবে মিলিত না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত মানুষের জীবন জীবন হবে না আজকে যেরকম আমাদের এখানে বসা আছে সবাই আমরা ভাবি যে জীবন উন্নত হইলেই আমাদের জীবন হবে এই জন্য উন্নত জীবনের জন্য সবাই কিন্তু ছুটতেছি দৌড়াইতেছি যতই আমরা উন্নত হইতেছি ততই আমাদের জীবনের মজা কিন্তু দিন দিন বাহির হয়ে চলে যেতেছে আমি কি বুঝাইতে পারতেছি জীবনের মজা শেষ হয়ে যেতেছে যতই আমরা উন্নত হইতেছি ততই কিন্তু আমাদের জীবনের মজা চলে যেতেছে আমাদের আপোষের সম্পর্কগুলার ভিতরে ততই দূরত্ব হইতেছে দূরত্ব এই সিলেটও পাওয়া যাবে যত সিভিল কেস আছে জায়গা জমিনের কেস সব আপন জন আপন জনের বিরুদ্ধে করে ঠিক না এমনও পাওয়া যাবে বাই বাইর বিরুদ্ধে ঠিক না যদিও কবিতাটা অন্যের জন্য কিন্তু আমার দিলে আঘাত খায় আঘাত লাগে যদিও কবিতাটা কোনো মহিলা বলছিলেন যদিও মহিলা অন্যের জন্য বলছেন কিন্তু আমি পরে ছন্দটা বলবো না প্রথম ছন্দটা আমার দিলে খুব ব্যথা দেয় একই জায়গার থেকে তো দুই ভাই দুধ খাইল আবার গাদ্দারি কি করে সে করল একই জায়গার থেকে কিন্তু দুইজনই দুধ খাইল কিন্তু বাই বাইর বিরুদ্ধে কেস করল তো করলো কি করা এই দুধের ভিতরে তো গাদ্দারি ছিল না একই জায়গার দুধ তো না একই জায়গার দুধ না আমার কথা বুঝাইতেছেন একই জায়গার দুধ কিন্তু সে গাদ্দার হলো তো হলো কি করা বুঝা গেল এখানে নিশা ঢকছে তার যে সম্পদশালী হইলেই উন্নত হইলেই বুঝি আমার জীবন হবে তা আমাদের মাথার এখানে ঢকছে উন্নত হইলে আমাদের জীবন হবে হয় আমি আপনাদেরকে বুঝাইতে চাইতেছি মোবাইলে যেরকম অ্যান্ড্রয়েড সেটের ভিতরে যেরকম বাইরাস ঢোকে আমাদের এইখানে আর এইখানেও বাইরাস ঢোকে এইখানেও ঢোকে আবার এইখানেও ঢোকে বাইরাস আর একটা নতুন তথ্য এখন দুনিয়াতে আসছে সাইবার হামলা এটা আমাদের হুজুররা বুড়া বুড়া হুজুররা বুঝবে কি বুঝবে না জানি না কিন্তু নিউ জেনারেশন বুঝবে সাইবার হামলা কাকে বলে সাইবার হামলা বোঝেন যুবকরা বুঝবে এই সমাজের ছেলেরা বোঝে সাইবার হামলা কাকে বলে এটা বছরে এক আধবার করা হয় টেকনোলজি সমৃদ্ধ যে দেশগুলা ওটাতে বেশি সাইবার হামলা হয় ঠিক না কিন্তু আমাদের এইখানেও কিন্তু ডেলি চব্বিশ ঘন্টা এইখানে আর এইখানে শয়তানের পক্ষ থেকে সাইবার হামলা হইতে থাকে ঠিক না হ্যাঁ বিদায় আমাদের এখানে বাইরাস ঢুকছে উন্নত হইলে আমরা সুখী হব সুখ আসবে শান্তি আসবে আরেকটা আমাদের মাথায় ঢুকছে লাইফ স্টাইল চেঞ্জ হইলে লাইফ স্টাইল বুঝেন বুঝেন দেখবেন আমাদের ঘরে সব চেঞ্জ হয়ে গেছে ওই পুরান যুগের বাড়ি আর এখন সিলেটে পাওয়া যায় না আমি তো চিটাং গেলে বলি মাঝে মাঝে চিটাং এর সবচেয়ে বেশি পুরান যুগের বাড়ি ছিল মাটির এখনো এখন আর পাওয়া যায় না যদিও দুই একটা পাওয়া যায় তো আমি বলি এগুলাকে কোনো না কোনো একদিন জাদুঘরে উঠানো হবে আর মানুষ টাকা দিয়ে এগুলাকে দেখতে আসবে যে পুরান যুগের ঐতিহ্য লাইফ স্টাইল চেঞ্জ হলে আমরা ভাবি আমাদের জীবন সুন্দর হবে সুখী হবে বিদায় আমাদের সব কিছু কিন্তু চেঞ্জ হয়ে গেছে আদৌ আমাদের সুখ আসে নাই ছোটতেছি আমরা বটে কেউ দেশে দৌড়াইতেছে এমন কি কেউ বিদেশেও দৌড়াইতেছে কেউ প্রবাস জীবনও দৌড়াইতেছে কেউ দেশান্তর হইয়া দৌড়াইতেছে কেউ সাত সমুদ্র নদীর ওই পার যাইও দৌড়াইতেছে রাখবেন না পায়ে হাত রাখি 
দুনিয়া ঘুরি বিদা এইখানে হাজারো কান্না আমার রাখা আছে হাজারো কান্না সেভ করা আছে যারা এই আশায় আমার মনে আছে দুই হাজার আটে আমি যখন নরওয়ের পরে যেখানে পরে বড় পর বড় রাশিয়ার একটা দেশ ছিল এখন ইউরোপের আন্ডারে ওসলু যখন আমি ওইখানে যাই তো ওইখানেও যে আমি বাঙালি পাইছি তো আমি জিজ্ঞাসা করছি বাবা তোমারা এখানে কেন আসলা তো বলতেছিল হুজুর বোঝেনি তো কেন আসলা কোথায় চলে গেছে আমি আপনাদেরকে একটু দূরের থেকে নিয়ে গেলাম একটা পরিবেশ তো আল্লাহ তৈরি করছে যেটা আমাদের উপযোগী করে আমাদেরকে এখানে পাঠাইছেন আর একটা পরিবেশ হলো আধ্যাত্মিক ওই পরিবেশটা যদি আমরা তৈরি না করতে পারি ওই পরিবেশ যদি আমাদের ঘরে জীবনে সর্বক্ষেত্রে না হলো যে পরিবেশ দিয়ে আল্লাহ মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লামকে পাঠাইছেন একটা পরিবেশ দিয়া কিন্তু পাঠাইছেন একটা মাহল দিয়া পাঠাইছেন একটা পরিবেশ দিয়া পাঠাইছেন একটা জীবন দিয়া পাঠাইছেন একটা আদর্শ দিয়া পাঠাইছেন আজকে ওই আদর্শ আমাদের ওই পরিবেশ আমাদের জীবনে না থাকার কারণে আমাদের ঘরে না থাকার কারণে আমাদের এলাকায় না থাকার কারণে আদর্শ না থাকার কারণে আজকে সব আমাদের কাছে আছে কিন্তু আমাদের কোনো জীবন নাই লাইফ নাই যদিও আমরা লাইফ পাওয়ার জন্য জীবন পাওয়ার জন্য ছুটতেছি কিন্তু আমাদের জীবন নাই যা যায় খায়ের দেখ আমাদের মুরব্বীদেরকে যারা কবরে চলে গেছে তারা কিন্তু সারা বাংলাদেশের ভিতরে এই পরিবেশটাকে তৈরি করার জন্য যেন ঘরে ঘরে ওই পরিবেশ হয় যে পরিবেশ মদিনা মোনাবরা ছিল টাকা তো ছিল না বটে এটা আমিও মানব সাহাবাই কেরাম গরিব ছিল এটা আমি বিশ্বাস করব গরিব ছিলেন পায়ে জুতা ছিল না এটাও সত্য এক হাদিসের তর্জমা এরকমই মনে হয় সাহাবাই কেরাম কাল্লা রসুল জিজ্ঞাস করছে তোমরা রাস্তায় বসে থাকো কেন তো বলছে লাই সালানা বুদ্ধ দুনিয়া রসুল আল্লাহ আল্লাহ রসুল আমাদের জন্য কোনো গতি নাই কেননা আমাদের ঘরগুলা ছোট ছোট কামরা বেশি নাই জায়গা বেশি নাই বউ বেটি ঘরের ভিতরে আছে আমরা সব সময় ঘরে বসা থাকলে এটা শোভনীয় হয় না ওদেরও একটা জীবন আছে বিদায় আর রসুল আল্লাহ আমরা বাধ্য হয়ে রাস্তায় বসি আল্লাহ রসুল বলছেন রাস্তায় যখন বস তো রাস্তার হক কিন্তু আদায় করো ওনাদের মাথা গুচার ঠাই ছিল না এটা আমি মানি পায়ে জুতা ছিল না এটা আমি মানি শরীরে কাপড় ছিল না এটাও মানি পেটে বাত ছিল না এটাও মানি দরিদ্র ছিল এটাও মানি কিন্তু বারো কোটের মানুষ ওনারা বাদশা ছিল এটাও মানি ওনারা বাদশা ছিলেন বাদশা ছিলেন ওনাদেরই জীবন ছিল দুনিয়ার কিচ্ছু ছিল না ওনাদের কাছে ওনারা বাদশা ছিলেন প্রমাণ যদি বাদশাহী না হইতেন হায় হায় নয় কোটি তিরিশ লক্ষ মাইল দূরে সূর্যকে ইশারা করা থামায় তো থামায় কি করা নয় কোটি তিরিশ লক্ষ মাইল দূরে সূর্যকে আলী রাদি আল্লাহ তালানো ইশারা দিয়া থামায় দিতেছে থাম আমি আসর পড়ি নাই থামায় তো থামায় কি করা যদি বাদশাহী না হবে আমার মনে হয় ওই হাদিস এদের উপরেই সত্যায়িত হয়েছে মাল্লাহুল মাওলা ফলাহুল কুল মাল্লাহুল মাওলা ফলাহুল ওনারা একটাই বুঝছেন যে আল্লাহকে সাথে নিয়ে নিলেই হবে আর আল্লাহ আদা করছেন ইদা অজাত্তানি অজাত্তা কুল্লা সাই আমাকে পাইলে আমাকে পাইতে দেরি সব তোর হাতের নাগালে দিতে আমি দেরি করবো না হাতের নাগালে বোঝেন তোর হাতের রেঞ্জের ভিতরে দিতে দেরি করব না যদিও দুনিয়া বলে নয় কোটি তিরিশ লক্ষ মাইল দূরে সূর্য আমি তো বলব এটা আলী রদি আল্লাহ তালা আঙ্গুল আঙ্গুলের মাথার ভিতরে ছিল আমাদের যেরকম টাচ করলে সারা দুনিয়া পাওয়া যায় আমি যুবকদেরকে বলতেছি উজুররা তো বুঝবে না যুবকরা যেরকম গুগুলে টাচ করলে সারা দুনিয়া সামনে চলে আসে সাহাবারা হাত বাড়াইলে সব সামনে চলে আসতো 
যার কারণে এত দূরে সূর্যকেও থামাইতে পারতেছে টোকা দিয়া ভূমিকম্প দূরবীত করতে পারতেছে আজ থেকে চার পাঁচ বছর হবে আমি যখন তমিমে দাঁড়িয়ে দিয়ে আল্লাহ তালানুর কবর দেখতে যাই টিউনেশিয়ার লিবিয়ার বর্ডার হলেন ওনার কবর তো কবরে যাওয়ার পরে আমার দিলে একটা আকাঙ্ক্ষাই ছিল জেয়ারত্ব হয়ে গেছে সাহাবি রসুল এক বছরের সাহাবি মাত্র এক বছর বয়স পাইছে নয় হিজড়িতে মুসলমান হয়েছেন দশ হিজড়িতে আল্লাহ রসুল দুনিয়া থেকে চলে গেছেন ওনার সাহাবিয়াতের বয়স হইল এক বছর মাত্র তো ওইখানে যাওয়ার পরে আমার মনের ভিতরে আফসোস ছিল যে তুমি মে দারি রাদি আল্লাহ তালা আনহু তুমি চলে গেছো এতে আমাদের কোনো আফসোস নাই মানুষ বিদায় চলে যেতে হবে তুমি যদি হাত দুটা রেখা যেতা তাইলে আমাদের মনে হয় ফায়ার সার্ভিসে এত খরচ হতো না যেইখানে আগুন ওইখানে তোমার হাত যেইখানে আগুন ওইখানে তোমার হাত আগুন নিপতে বাধ্য আমি ছয়বার গেছি সুদান দরিয়ার নীল দেখার আল্লাহ আমাকে ছয়বার সুযোগ দিয়েছেন শুধু দেখার না বাকিগুলো বাদ দিলাম সাড়ে চার হাজার কিলোমিটার লম্বা হলো দরিয়ায় নীল আর জান্নাতের চারটা নদীর ভিতর থেকে একটা হলো দরিয়ায় নীল ঠিক না চারটা নদী দুনিয়াতে আছে যেটা জান্নাত থেকে প্রবাহিত একটা হলো দরিয়ায় নীল কিন্তু দরিয়ায় নীলে যাওয়ার পরে আমি দরিয়া দেখছি নদী দেখছি এটা তো একটা সৌভাগ্য ছিল কিন্তু ভিতরে একটা বড় আফসোস ছিল যে যদি উমর নদী আল্লাহ তালানুর চিঠিটা পাইতাম তাহলে মনে হয় আমাদের পদ্মা মেঘনা যমুনার পানির আর সমস্যা হতো না চিঠি দিতে দেরি পানি ছাড়তে দেরি হতো না না হাসার বিষয় না এই চিঠি এই দরিয়া কি তো উমর নদী আল্লাহ তালানুর চিঠি দিছিলেন যুবতীকে বিসর্জন দিলে যতটুক পানি দিত এর চেয়ে ছয় ফিট পানি বেশি আসতে দেরি করে নাই আপনাদেরকে আমি ওই দৃশ্য দেখাইতে পারবো না এখনো দরিয়ায় নীল যখন ছয় ফিট উঁচা হয়ে যখন পানি উঠতে থাকে নেটে সার্চ দিলে আপনি পাবেন ওই মুহূর্তে ওই দিন যে দিন উমর নদী আল্লাহ তালানো চিঠি ছাড়ছিলেন আজকেও দরিয়ায় নীল ওই মুহূর্তে যখন পাহাড় ফাইরা যখন পানি বাহির হয়ে উঁচা হয় আর সামনের দিকে সাড়ে চার হাজার কিলোমিটার দৌড়াইতে থাকে তো উঁচা হওয়ার পরে সবাই বাপতে থাকে যে মনে হয় দুই কুল সব প্লাবিত করা ভাইঙ্গা চুরা চলা যাবে কিন্তু দরিয়ায় নীল আগে ছুটতে থাকে পানি দরিয়ায় নীলের বাহিরে এক ইঞ্চি বাহির হয় না এক দরিয়ায় নীল এখনো যেন উমর নদী আল্লাহ তালুর ওই চিঠির পাথরের নিচে চাপা পড়ে আছে আমি আমার জীবনের কাহিনী শুনাইতেছি আপনাদেরকে ওয়াজ না আমি ওই জঙ্গল যখন দেখতে গেছি টিউনেশিয়ায় যেই জঙ্গল ওকবাবিন নাফে রাদি আল্লাহ তালা আনু সহ সাহাবাই কেরাম জঙ্গলের পাশে দাঁড়ায় যখন ঘোষণা দিছিলেন নাহনু রসুল রসুল ইল্লা আমরা আল্লাহ রসুলের রসুল সকাল পর্যন্ত তোমাদেরকে সীমা রেখা দিলাম জঙ্গল খালি করার ব্যাপারে সকালে যাকে পাবো আমরা গণহত্যা করব। বিদায় তোমরা জঙ্গল খালি করা দাও ওই জঙ্গল যখন দেখতে গেছি এখনো মসজিদ বানানো আছে ঠিক ওই দিন ওই মুহূর্ত ওই সময় এখনো জঙ্গলের প্রাণীগুলা ঠিক ওই জায়গায় আইসা সীমান্তে আইসা যেই দিকে সাহাবা দাঁড়ায় ঘোষণা দিছিলেন ওইখানে আইসা মাথাগুলো আকাশের দিকে উঠায় কানগুলা দাঁড়া করা দাঁড়ায় থাকে আমি জিজ্ঞাসা করছি ওরা করে এটা করে কেন ওইখানে লোক আমাকে জবাব দিতে পারে না তেমন কিছু কিন্তু আমার মন বলে আমার মন আমার মন বলে মনে হয় জঙ্গলের প্রাণীগুলো আজও ওই ধ্বনি পাইতে থাকে ধ্বনি পায় আমি আমার জীবনের কাহিনী বলতেছি ওসমান রদি আল্লাহ তালানুর ছেলে আছে মোহাম্মদ ইবনে ওসমান ইবনে আফফান 
এর কবর আছে কমরু আইল্যান্ডে ভারত মহাসাগরের শেষ মাথায় যার পরে তানজানিয়া ছোট্ট একটা আইল্যান্ড মাত্র সাত লক্ষ হলো যেটা রাজধানীর নাম হলো মারোনি যেখানে ছোট্ট একটা এয়ারপোর্ট আছে বড় প্লেন নামতে পারে না ইন্টারন্যাশনাল ফ্লাইট যায় কিন্তু ভাঙ্গা ভাঙ্গা যেতে হয় আমি আজ থেকে চার পাঁচ বছর আগে হয় গেছিলাম তো ওই এয়ারপোর্টের থেকে দশ মিনিট লাগে ওসমান রদিউল্লাহ ছেলের কবরে যেতে তো আমি ফজরের পরে গেছিলাম ওই কবরে দীর্ঘ সময় ছিলাম ভিতরে ঢুইকা ওই অনুভূতি আপনাদেরকে বোঝানো যাবে না ওটা তো আমারটা আমার কিন্তু আমি যেটা বুঝেইতে চাইতেছি বৎসরে একবার ভারত মহাসাগরের পানি উঁচা হয় কবরটা হলো সমুদ্রের পাড়ে সারা বছর পানি উঁচা হয় না উঁচা হওয়া পর্যন্ত পানি ফুলতে থাকে আর ডেউগুলা এসে ওই কবরে বাড়ি খেতে থাকে তা আমি ওদেরকে জিজ্ঞেস করছি বৎসরে একবার হয় কেন বলে এটা তো বলতে পারবো না কালো লোক কিন্তু সব আমি বললাম শোনো এটা আমি কোনো কিতাবে পাই নাই কিন্তু আমার আবেগ বলে আবেগ আবেগ বুঝেন তো আমার আবেগ বলে ভারত মহাসাগর মনে হয় মদিনা মোনাবরা যে চুমা খাওয়ার তার পক্ষে সম্ভব না কেন ভারত মহাসাগর মদিনা মোনাবরা যে রজায় চুমা খাবে তো খাবে কি করা মনে হয় ভারত মহাসাগর আল্লাহকে বলে মোহাম্মদ ইবনে ওসমান ইবনে আফান बांगलेश बच्चे एक बार आ বা বাংলাদেশের আনাচে কানাচে ছোট বড় মাদ্রাসা আল্লাহ ওয়ালারা যারা কবরে চলে গেছে আমাদের মুরব্বীরা হয়ে এটা মনে হয় মাদ্রাসা শিকার করবে যিনি মাদ্রাসা বাণী ছিলেন হয়ে উনি আজকের দিন দেখা যেতে পারে নাই যে দিন আজকে যারা আমরা আছি দেখতেছি উনি মনে হয় এই দিন কোনো দিন দেখা যেতে পারে নাই কি দেখা গেছে আমি আমারটাই বলি আমি আমার তাবলিগেরই বলি আজকে যে আমাদের তাবলিগের ইস্তেকবাল যার মাধ্যমে আল্লাহ তাবলিগ চালু করছে নিলিয়েস রহমতুল্লাহ আলাই উনি ওই সোনালি দিন আর ইস্তেকবালের দিন দেখা যেতে পারেন নাই উনি তো খুদা নিয়েই কবরে চলে গেছে আজকে যা দেখতেছি সব আমরা দেখতেছি ঠিক না কি বলেন আল্লাহ রসুল তো খুদা নিয়ে চলে গেছে ঠিক না কবরে रसुल আমাদের বড়রা যারা আমাদেরকে পরিবেশ দিয়ে গেছেন ওনারা পরিবেশ দিয়ে গেছিলেন আধ্যাত্মিক পরিবেশ ওনাদের উদ্দেশ্যই ছিল একটা আধ্যাত্মিক পরিবেশ সারা বাংলাদেশের ভিতরে হোক যেটা মোহাম্মদ রসুল উল্লাহ সাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিয়ে আসছিলেন এই জন্যই কিন্তু হায় হোসাইন আহমদ মাদানি রহমতুল্লাহ আলাইহ দীর্ঘদিন এই সিলেটের মাটিতেই ছিলেন ঠিক না ওনার এক মেয়ের কবরও মনে হয় সিলেটের মাটিতেই ঠিক না হ্যাঁ কেন ছিলেন ইউপি ছেড়া এখানে কি বেতন বেশি দিত না ওইখান থেকে সুযোগ সুবিধা বেশি ছিল হ্যাঁ কি ওই যুগে বেশি ছিল না না আধ্যাত্মিক এক পরিবেশ আমাদেরকে দিতে চেয়েছিলেন যে পরিবেশের মাধ্যমে আমাদের জীবন জীবন হবে এই জন্য সাহাবাই কেরাম গরিব ছিল বটে কিন্তু ওনাদের একটা কথা বুঝে আসছিল আমাদের আজকে বুঝে আসে নাই আমাদের বুঝে আসছে দুইটা জীবন উন্নত হইলেই আমরা সুখী লাইফ স্টাইল চেঞ্জ হইলেই আমরা সুখী না 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 ওনাদের বুঝে আসছিলেন না 
মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামের জিন্দগি হইলি সুখী আল্লাহ রসুলের জিন্দগি হইলি আমরা সুখী আল্লাহ রসুলের লাইফ স্টাইল হইলি আমরা সুখী যার কারণে ওইখানে তো ভাই দূরের কথা আপন ভাইও যদি পানি নিয়ে গেছে আর পাশে যদি অপরিচিত কেউ পানি বলে চিৎকার দিছে তো আপন ভাইকে বলছে আমার চেয়ে অপিপাসিত মনে হয় বেশি ওর কাছে যা ওর কাছে যাওয়ার পরে যখন আরেকজন চিৎকার দিছে পানি তো দ্বিতীয় জন বলছে ওর কাছে যাও আমার চেয়ে অপিপাসিত বেশি মনে হয় তো তৃতীয় জনের কাছে যখন গেছে তো দুনিয়ার থেকে চলে গেছে পানি ছাড়াই দ্বিতীয় জনের কাছে যখন আসছে ও চলে গেছে আপন ভাইয়ের কাছে যখন পানি নিয়ে আসছে সেও চলে গেছে পানি পানির জায়গায় রয়ে গেছে কেয়ামত পর্যন্ত ওনারা দৃষ্টান্ত তার করায় দিয়েছেন যে সুখ বলে জীবন বলে লাইফ বলে তো এটাকে বলে আজকে আমরা মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাধ্যমে আল্লাহ এক পরিবেশ বানায় দিয়েছেন রসুল্লাহর মাধ্যমে আরেক পরিবেশ আল্লাহ দুনিয়াকে দিতে চাইছেন কেননা নবীর পরে নবী নাই রসুলের পরে রসুল নাই উম্মতের পরে উম্মত নাই বিদায় আল্লাহ আমাদেরকে একটা পরিবেশ দিতে চাইছিলেন যেই পরিবেশে প্রত্যেকটা মানুষ এই ছোট্ট জীবনটা যতদিন থাকবে কতদিন যেন সুখের সমুদ্রের ভিতরে ডুবা থাকতে পারে আর এই ছোট্ট জীবনটা থেকে যখন দুনিয়ার থেকে ছেড়া আখেরাতে চলে যাবে ওইখানে যেন ওই সুখের জান্নাত সুখের ঠিকানা চিরদিনের জন্য সে জান্নাত পাইতে পারে এই জন্যই কিন্তু আল্লাহ মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাধ্যমে আমাদেরকে একটা পরিবেশ দিতে চাইছিলেন পরিবেশ রাগ হয়েন না উন্মত্ত আসি উন্মত্ত বলি আমরা উন্মত উন্মত নবীকে মোহাব্বত করি ঠিক না কি বলেন না হ্যাঁ হ্যাঁ এই মোহাব্বত কাছে দিবে না আল্লাহর মোহাব্বতের ভিতরে যেরকম শেরকত নাই কোন শরিক নাই শরিক আছে শরিক জায়েজ হ্যাঁ রসুল্লাহর মোহাব্বতের ভিতরে কিন্তু শেরকত জায়েজ নাই তাইলে আল্লাহ রসুল ওমর রদি আল্লাহ তালকে বলতেন না যে বালো কতটুকু বাস বলছে আমার জান ছাড়া সবচেয়ে বেশি বলছে এখনো হয় নাই শেরকত আছে এখনো তখন বলছে আমার জানের চেয়েও বেশি বলছে ওমর এখন ঠিক আছে শেরকত বাহির হয়ে গেছে আমার ভালোবাসায় শেরকত চলবে না আজকে রসুল্লাহ সালসামকে ভালোবাসি বটে কিন্তু ওনার জিন্দেগি ওনার আদর্শ ওনার জীবন আমাদের ভিতরে কতটুকু আছে সুন্নত কতটুকু আছে অথচ ওয়াদা তো নিয়ে আসছিলেন আল্লাহর কাছ থেকে মঞ্জুর করে নিয়ে আসছিলেন যে এক সুন্নতের বিনিময়ে আল্লাহ উম্মতকে মাফ করবে এক সুন্নতের বিনিময় কয় সুন্নতের এক সুন্নতের বিনিময়ে যদি আল্লাহ মাফ না করতেন তাহলে ইমাম আবু দাউদ রহমতুল্লাহ আলাইকে কোনোদিন এই কথা কিতাবে লেখা আসতো না মহাদ্দেসিনে কেরাম কোনোদিন নকল করতে পারত না শুধু একটা সুন্নতের বিনিময়ের উপর থেকে আওয়াজ আসছে কদ গফার না আবা দাউদ আবু দাউদ তোকে আমরা মাফ করা দিলাম যা শুধু এক সুন্নতের বিনিময় সুন্নত এক সুন্নতের বিনিময় আজকে আল্লাহ একটা পরিবেশ তৈরি করা দুনিয়াতে আমাদেরকে পাঠাইছেন আমাদের দায়িত্ব ছিল আর একটা পরিবেশ তৈরি করা আমাদের বড়রা এটাকে চেষ্টা করা যতটুকু সাধ্য করছেন যতটুকু সাধ্য করতে 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 প্রত্যেকে কিন্তু কবরে চলে গেছে আমাদের মুরব্বীদের ভিতরে এমনও ইতিহাস পাওয়া যায় হয় হয় কচুর শাক খায়া দুনিয়ার থেকে চলে গেছেন কচুর শাক এর চেয়ে বেশি কিছু দুনিয়াতে জোটে না চলে গেছেন কিন্তু আমাদেরকে একটা পরিবেশ দিতে চাইছিলেন কিন্তু আফসোস বললাম ওই বাইরাস ঢুকার কারণে ওই পরিবেশ আমাদের ভিতর থেকে শেষ হয়া আমাদের মাথায় ঢুকছে উন্নত লাইফ হইলেই আমাদের সুখ হবে লাইফ স্টাইল চেঞ্জ হইলেই আমাদের সুখ হবে না 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 এই জন্য আমি কথা শেট জায়গায় চলে আসছি যদি চাই এই ছোট্ট জীবনটা সুখে থাকতে আমি দু একটা উদাহরণ আপনাদেরকে হাদিস থেকে দিব এই ছোট্ট জীবনটা যদি সুখে থাকতে চাই ছোট্ট জীবনটা তাহলে মোহাম্মদুর রসুল্লাহ জিন্দেগি ছাড়া বিকল্প কোনো রাস্তা 
কোনো রাস্তা নাই দুনিয়ার দৌড়ে দেখতে পারে আপনি ভাবলেন উন্নত দুনিয়া সুখে আছে না 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 হাতির দাঁত দেখার একটা খাওয়ার আর একটা আপনারা আমাকে মিডিয়া দিয়ে বুঝাইতে হবে না মিডিয়া দিয়ে আমাকে বুঝাইতে হবে না কেননা আমার এখানে কান্না আছে কান্না সেভ করা আছে কান্না আমার এই দুই চোখ দেখছে আপনাদের উন্নত বিশ্বের মানুষ কতটুকু সুখী আমার কাছে চিঠি আছে চিঠি চিঠি আছে আমাদের কাছে চিঠি উন্নত বিশ্বের মানুষগুলা চিঠি লেখছে আমরা চাহান নামের কিনারে চলে গেছি আমাদেরকে বাঁচাও তাও পুরুষের পক্ষ থেকে না মহিলাদের পক্ষ থেকে চিঠি আছে আমাদেরকে শেল্টার দাও আমাদেরকে বাঁচাও আমরা জাহান নামের কিনারে চলে গেছি রাগ হয়ে যাবেন বললে আপনাদের লন্ডনে তো তিন ডব্লিউর কোনো ইয়ে নাই কি নাই বিশ্বাস নাই তিন ডব্লিউর কোনো বিশ্বাস নাই ওয়েদারের কোনো বিশ্বাস নাই জন্য সবার বুগল তোলে একটা ছাতা এই আকাশ পরিষ্কার এই ঝুমঝুমে বৃষ্টি দ্বিতীয় হলো কাজের কোনো বিশ্বাস নাই বিকালে কোরা আসছে সকালে যে দেখবে চাকরি নাই আর তৃতীয় হলো ওয়াইফের কোনো গ্রান্টি নাই সকালে রাইখা গেছে বিকালে বাড়ির থেকে ফিরে অফিস থেকে আসা দেখবে এটা কই জানি গেছে গা নাই তিন ডব্লিউর কোনো গ্রান্টি নাই আপনি উন্নত দুনিয়া নিয়ে কি বলবেন বললাম না আমার এখানে হাজারো কান্না আছে শুধু ওদের কান্না না ওদের কান্না দেখে আমি কানছি এই কান্নাও এখানে সেভ করা আছে যদি পেনড্রাইভের মতো কম্পিউটার থেকে বাহির করা যায় যেরকম যে শুধু দেখতে থাকো আর চোখের পানি জড়াইতে থাকো না না এই ছোট্ট জীবনটাকে সুখে থাকার জন্য যেন আমরা সুখে থাকি এই জন্য আল্লাহ মোহাম্মদ রসুল্লাহ সবকিছু তাকে দিয়া দেওয়া হয় এটার নাম হাবিব আল্লাহ রসুলের ভালোবাসায় পড়ছে আল্লাহ আল্লাহ যদি ভালোবাসায় না পড়তেন তাহলে আল্লাহ কোনোদিন এই কথা বলতেন না সাউফাই যদি ভালোবাসায় না পড়তেন তো আল্লাহ কোনোদিন এই কথা বলতেন না অদ্দোহা বন্ধু আপনার চেহারার কথা যদি ভালোবাসায় না পড়তেন তাহলে আল্লাহ এই কথা কোনোদিন বলতেন না লা অমরুকা বন্ধু আপনার জিন্দিগি একটা জিনিসের কসম খাইছেন আল্লাহ যদি ভালোবাসায় না পড়তেন তো জান্নাতের চাবি বন্ধুকে দিয়া দিতেন না যদি ভালোবাসায় না পড়তেন মাকামে মাহমুদ দিতেন না যদি ভালোবাসায় না পড়তেন সাফাতে কোবরা দিতেন না ভালোবাসায় যদি না পড়তেন তাহলে হাউসে কাউসার দিতেন না ভালোবাসায় যদি না পড়তেন সব নবীর নাম একটা রাখছে বন্ধুর নাম নিজে চয়েস করে দশটা না রাখতেন না যদি ভালোবাসায় না পড়তেন তাহলে জিবরিল কোনোদিন এই হাদিস নিয়ে আসতো না আল্লাহ রসুলও কোনোদিন বলতেন না যদি এটাই বন্ধুই না হইতেন আল্লাহ যদি ভালোবাসায় না পড়তেন তাহলে আল্লাহ কোনোদিন হয় 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 ভালোবাসায় যদি আল্লাহ না পড়তেন তাহলে নেয়ামতের ভান্ডার উঠে দিতেন না আর এই কথা আল্লাহ কোনোদিন বলতেন না লিয়াউম আত্মাম তুলাকি আমার নেয়ামতের ভান্ডার পুরো আপনার লয়াল এই কথা কোনোদিন আল্লাহ বলতেন না আর আল্লাহ যদি ভালোবাসেই না পড়তেন তাহলে সোয়াবের ভান্ডার উঠাইয়া বন্ধুর হাতে দিয়া দিতেন না বেগায়ের হিসাবের অর্থই এটা একে দশ দশের থেকে একশো একশোর থেকে সাতশো তারপরও যখন হাত তুলছেন জিদলি উম্মতি আট্টু বাড়াইয়া দেন আল্লাহ যেন বলতে চাইতেছে বন্ধু আপনার পরে নবী নাই উম্মতের পরে উম্মত নাই সোয়াবের পাত্র রাইখা করব তো করব কি পুরাটাই আপনি নিয়ে যান বেগায়ের হিসাব আমার আমি তর্জমা এটাই বলছি পুরাটাই আপনি নিয়ে যান পুরা পাত্রই আপনি নিয়ে নেন হাবিব বানাইছেন হাবিব বানাইছেন ওই বন্ধু দিছেন আল্লাহ আমাদের
এই ছোট্ট জীবনটাকে সুখে কাটানোর জন্য সুখ যেন সুখে বড়া থাকে হায় হায় কেমনে বোঝাবো সুখ ছিল সাহাবাদের জিন্দেগি সুখে ভরা ছিল কেউ আজ পর্যন্ত কলম ধরার সুযোগ পায় নাই যে ওনারা অসুখী ছিলেন সুখী ছিলেন না হ্যাঁ গরিব ছিল এটা আমিও মানি গরিব ছিল এটা আমিও মানি গরিব ছিল গরিব ছিল গায়ে কাপড় ছিল না মাথা গোচার ঠাই ছিল না পায়ের চলার জুতা ছিল না এটা আমি মানি কিন্তু সুখী ছিল সুখী কি ফাতেমা রদি আল্লাহ তালুকে আলী রদি আল্লাহ জিজ্ঞাসা করছে আলী এক টোকায় দরজা খোলো কি ফাতেমা আলী রদি আল্লাহ আনহ জিজ্ঞাস করছে ফাতেমা এক টোকায় দরজা খুলিস কি কইরা বলে আব্বা শিখায় দিছে আব্বা বলছে মানি বলে আব্বা বলছে আলী কষ্ট করে আসবে ফাতেমা দরজা যেন টোকাটোকি না করে না করতে হয় তো তুমি আসার আগেই আমি পিঠ লাগায় দাঁড়ায় থাকি টোকা যেন দরজায় না পড়ে আমার পিঠে পড়ে এই জন্য এটার নাম জিন্দেগি এটার নাম লাইফ এটার নাম জীবন আমরা উন্নত বটে কিন্তু আমাদের কাছে জীবন নাই জীবন থাকলে বাই বাইকে কোটে দাঁড় পাড়ায় তো দাঁড় পাড়ায় কি করা আবার দাঁড় করায় হাসে তো হাসে কি করা ও কি ভাই হ্যাঁ দুধের দুধের জায়গায় গাদ্দারি করছে ও ভাই হায় 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 নবীর জিন্দেগি ছাড়ছি সাহাবাই খারাপের সুখী ছিলেন সুখী আর পরকালের জীবনটা পাঁচশাহী ছিল আল্লাহকে পায়া গেছিলেন ওনার আখেরাতের বাদশাহ ছিল বাদশাহ বাদশাহ ছিলেন এই জন্য আজকেও যদি আমরা চাই যে আমাদের জীবনটা সুখী হোক তাইলে আমাদের বড়রা যে পরিবেশ তৈরি করার জন্য হাজারো গাড়ি শুনছেন হাজারো সিলেটের বহু এলাকা আছে বড়রা ওইটাকে ঠিক করতে যায় গালি কেন জুতাও খাইতে হয়েছে জুতা মাইরও খাইতে হয়েছে ঠিক না না খাইতে হয় না কি এরকমই ছিল পরিবেশ যে অন্ধকার ছিল সারা বাংলাদেশের ভিতরে এগুলাকে দূর করতে যায় হায় হায় মোহাম্মদ রসুল উল্লাহ যে কষ্ট সহ্য করছেন আমাদের মুরব্বীরও এরকমই কষ্ট সহ্য করা এক পরিবেশ তৈরি করতে চাইছিলেন যে পরিবেশের ভিতরে প্রত্যেক ব্যক্তি মোহাম্মদ রসুল উল্লাহ আদর্শে আদর্শবান হবে সুন্নত শূন্য সুন্নত ওয়ালা জিন্দেগি গ্রহণ করবে দুনিয়ার জীবনও সুখী হবে আখেরাতও সুখী হবে আজকে আমরা ছাড়ছি অথচ আল্লাহর ওয়াদা ছিল কে আফা তুনে মোহাম্মদ সে তো হাম তেরে হ্যাঁ ইয়ে দুনিয়া কেয়া চিজ হয় লৌহ কালম তেরে হ্যাঁ ওয়াদা ছিল আল্লাহ আমার বন্ধুর আমার বন্ধুর আদর্শকে যদি আদর্শ বানাও বন্ধুর গোলামি যদি তোমরা গ্রহণ বন্ধুর 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 আদর্শ বন্ধুর গোলাম যদি হয়ে যাও তাহলে ওয়াদা ছিল কে আফা তুনে মোহাম্মদ সে তো হাম তেরে হ্যাঁ ই দুনিয়া কেয়া চিজ হয় লৌহ কলম তেরে হ্যাঁ আল্লাহর ওয়াদা ছিল কিন্তু আজকে উন্মত আফসোস যে নবী উন্মতের জন্য চোখের পানি ছড়াইতে গড়াইতে গেছে আমি একটা দুটা হাদিস দিব আপনাদেরকে কোন এক পর্বে আল্লাহ রসুল জিজ্ঞাস করছিলেন মিকাইল আল ইসলামকে কেননা মিকাইল আল ইসলাম আল্লাহ রসুল যেদিন জন্ম নেয় ওইদিন মিকাইল আল ইসলামকে আল্লাহ বডিগার্ড হিসাবে নির্ধারণ করেন মিকাইল আল ইসলাম কিন্তু আল্লাহ রসুলকে আঙ্গুল ধরা ঘুরায় ঘুরায় বড় করছে জন্ম নিতে দেরি বডিগার্ড হিসাবে আসতে দেরি হয় নাই দ্বিতীয় যেদিন প্রাপ্ত বয়স্ক হন ওই দিন জিবলির আল ইসলামকে আল্লাহ দ্বিতীয় বডিগার্ড হিসাবে নিয়োজিত করেন আল্লাহ রসুল কোন এক পর্বে জিবলিল আলাই ইসলামকে বলছিলেন মা জালা আর মিকাইল ইয়াবকি যখনই আমি মিকাইলকে দেখি কাঁধে কেন তো বলতেছিলেন জিবরিল আল ইসলাম জব দিতেছিলেন যেদিন থেকে শয়তানকে বিতাড়িত করছে ওই দিন থেকে মিকাইলের চোখের পানি বন্ধ হয় না আল্লাহর ভয়ে যে আমাকেও বিতাড়িত করে দেন কিনা তারপরে আল্লাহ রসুল জিজ্ঞাস করছেন মা জালা আরা কা জিবরিল তাম কি আপনি কো যখন দেখি তখনই কা দেন কারণ কি বলছে যেদিন থেকে আল্লাহ আমাকে দোচোখ দেখাইছে ওই দিন থেকে ভয়ে আর চোখের পানি বন্ধ হয় না হাদিসে আছে 
জান্নাত জাহান নাম বানায় আল্লাহ ওনাকে দেখে পাঠাইছিলেন যে দেখা আসো কি বানায় রাখছে তো দুইজন মিলা প্রশ্ন করতেছে মা জালা না হাবিব আর রহমান তাব কি যখনই আপনাকে দেখি আপনার চোখও পানি শুখায় না কখনো কারণ কি আল্লাহ রসুল বসে জিবরিল মেকাই যেদিন থেকে জান্নাত জাহান নাম দেখা আসছি উন্মতের ব্যথায় চোখের পানি শুখায় না উন্মতের ব্যথায় উন্মতের ব্যথায় চোখের পানি শুখায় না উন্মতের ব্যথা সাধারণ মানুষ আপনারা বুঝবেন কি জানি না বোখারিতে আছে ব্যথা এতটুকু ছিল আম্মা যান বসে ইয়া রসুল আল্লাহ সিনার কাছে কান নেওয়া যায় না কারণ কি বসে কি হয়েছে আয়সা বলে প্রেশার কুকারের ভিতর থেকে যেরকম আওয়াজ বাহির হয় সিটির শোষো আওয়াজ আপনার সিনার থেকেও তো শোষো আওয়াজ বাহির হয় এরকম আওয়াজ কেন তো বসে উন্মতের ব্যথা এটা আওয়াজ না এটা উন্মতের জন্য ব্যথা এরকম আওয়াজ বাহির হতো যার চোখের পানি কখনো বন্ধ হয় না যে মারা দুনিয়ার থেকে চলে যেতেছেন তখনও কিন্তু পানি নিয়েই চলে গেছেন কাঁদতে কাঁদতে গেছে যদিও আল্লাহ সান্ত্বনা দিছে কিন্তু পানি শুখায় যেতে পারে নাই জিবরিল আলাম জিজ্ঞাস করছে তব কি ওয়ান্তা রফিকিল আলা আপনি এখনো কাঁদেন আল্লাহর কাছে চলে যাবেন আল্লাহ আপনার অপেক্ষায় বসে আছে সাক্ষাতের তো বলছে জিবরিল ফামান লিবা দিলি উম্মতি আমার পরে উম্মতকে কে দেখা রাখবে এই চিন্তা আমার চোখে পানি আমি গরে অবস্থা বললাম না আমার কাছে রেওয়ায়ত আছে আল্লাহ রসুল কবর থেকে উঠবে কিন্তু কাঁদতে কাঁদতে উঠবে জিবরিল আলাম পর মারবে পর মারবে আর বলবে কুমিয়া হাবিব আর রহমান ওনাকে হুকুম করা হবে আমার বন্ধুকে মাকামে মাহমুদে নিয়ে আসো তো উনি আসবে পর মারবে হাদিসকে আমি কেটা দিছি আগের অংশ বাদ দিলাম তো উনি পর মারবে আর বলবে কমিয়া হাবিব আর রহমান আল্লাহর বন্ধু ওঠেন কিন্তু পরক্ষণে হাদিসের শব্দ হইল ইয়াকুম ওয়াকি ওয়াকুল তিনটা ওয়ায় হালিয়া ইয়াকুম ওয়াকি ওয়াকুল উঠবেন কিন্তু কানতে কানতে উঠবেন বলতে বলতে উঠবেন জিবরিল আইনা উম্মতি আমার উম্মত কই যে কবর থেকে উম্মতের জন্য কানতে কানতে উঠবেন মাকামে মাহমুদে যাবে মাকামে মাহমুদে যাবে কিন্তু বসবে না হাত ডাইন হাত রেখা দাঁড়ায় থাকবে আল্লাহ বলবে বন্ধু বসেন এটা তো আপনার জন্য ডাইন পাশে থাকবে আল্লাহ বলবে আমি বসবো না বসে হাত কেন রেখা বস দাঁড়ায় আছেন বলে আমি যে মালিক এটার প্রমাণ করতেছি হাত রেখা বসেন বসবো না কেন তো কারণ দর্শাবে যে আমি আমাকে যদি বসায় দেন বা আমাকে আপনি বসায় দিতে চাইতে স্যার আমাকে যদি বসায় দেন তো আমার উন্মতের জন্য হাউসে কাউসারে যাবে কে মিজানে যাবে কে পলসেরাতে ছুটবে কে আমার উম্মতের জন্য চোখের পানি ঝরাবে কে আমার উন্মতের জন্য এই তিন জায়গায় ছুটবে কে কে হাউসে কাউসারে পানি পান করাবে কে মিজানের কাছে দৌড়ে আর পাল্লা সামনে চুকায় দিবে কে পলসেরাতের কাছে যায়া দুরুদের গাঠটি মাথার মধ্যে দিয়া পার কে করায় দিবে এই জন্য বসবো ওই নবী যে কেমতের মাঠেও চিৎকার দিবে আর ওসেও চিৎকার দিছেন এটা বলেই যখন আল্লাহ বলছেন কি চাইতে আসছেন বলছে কিচ্ছু চাই না আস আলুকা উম্মতি আমি উম্মত চাইতে আসছি আমি উম্মত চাই আন্তা রব্বুল করিম আনন্নবিগুর রহিম আপনি রব্বে করিম আমি নবী রহিম দুইয়ের মাঝে উম্মত জাহান নামে চলে যাবে আমি আমার মনকে বুঝাইতে পারবো না मालिक बटे क्या रसुलर 
আপনি একমাত্র কেয়ামতের দিন চিৎকার দিতে থাকবেন উম্মতি 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 অথচ নবী আরো বারো তিনশো বারো জন আছে উলুল আজমি মিনার রসুল আরো চারজন আছে আল্লাহর নবী দৃশ্য আমার ছবি চিত্র আমাদের সামনে তুলে ধরতেছেন আম্মা জানের এক প্রশ্নের জবাবে যে কেয়ামতের দিন কেমন হবে আমরা কিভাবে আসব আম্মা জান আল্লাহ রসুল বলছে হফা তান ওরা তান খালি পায় হাইটা উলঙ্গ আসবে সবাই আম্মা জান চিৎকার দিয়া বলছে আলা ইয়ারা বাজু না বাবা ইয়া রসুল আল্লাহ এটা কেমন ব্যাপার একজন আরেকজনকে দেখবে না তা আল্লাহ রসুল সোয়ার ঠিকাব উঠা বর্ষেন আর চেহারা রং পরিবর্তন হয়ে গেছে বলছে আয়সা ইয়মুন আসির বড় কঠিন দিন বলছে কেমন কঠিন বলে তোর সামনে দুটা চিত্র তুলতেছি কাহানি আন্দুর মুসা আমি মুসা আল ইসলামের মতো নবীকে দেখতেছি মোতালাফি উমুদিল আর্স আরসের খুঁটির সাথে আরসের খুঁটিকে ধরা চিৎকার দিতেছে মোতালাফি উমুদিল আর্স আরসের খুঁটিকে জড়ায় ধরা চিৎকার দিতেছে আর বলতেছে রব্বি লা আসালুকাল উম্মি ওলা আসালুকা উক্তি লা আসালুকাল ইউমা উম্মি আজকে মাকে চাই না বোনকে চাই না আসালুকা নফসি আমাকে বাঁচান বলছে এটা একটা দৃশ্য আয়সা দ্বিতীয় দৃশ্য ও জি আবি জাহান নাম যখন জাহান নামকে আনা হবে সত্তর হাজার শিকল দিয়ার তাই না প্রত্যেক করার সাথে সত্তর হাজার ফেরেস্তা থাকবে প্রত্যেকটা করার সাথে আংটার সাথে দুজক সবাই হাতের টিকা ছুটবে আর নিজে ছুটতে থাকবে কেয়ামতের মাঠের দিকে তো জিবরিল আলাই ইসলাম যখন এই দৃশ্য দেখবে আল্লাহ ডাইন পাশে থাকা সত্য চিৎকার দিবার মাটিতে বস পড়বে আর বলবে রব্বি সাল্লিম সাল্লিম রব আমাকে বাঁচান বলছে ওই দিন আপনি একা নবী রসুল যিনি উন্মতের জন্য চিৎকার দিতে থাকবেন রব্বি উম্মতি রব্বি উম্মতি রব্বি উম্মতি ওই নবী জীবন নিয়ে আসছিলেন আমাদের জন্য যেন আমরা ছোট্ট জীবনটা সুখে থাকি চিরদিন যেন আমরা সুখী হই কিন্তু আফসোস আফসোস ওলামা ইকরাম চেষ্টা করতে কম করেন নাই হাজারো কবরে চলে গেছে হাজারো কেন লক্ষ কবরে চলে গেছে লক্ষ কোটি এখনো জুনিয়ার বুকে চেষ্টা করতেছে উন্মতকে বা জাতিকে আমি তো বলবো বাংলাদেশের ওলামা ইকরাম জনসাধারণকে ওইটি করতে চাইতেছে যেটা আল্লাহ রসুল বলছিলেন যে আমি কমর ধরে তোমাদেরকে জাহান নাম থেকে বাঁচাইতে চাইতেছি আর তোমরা পতঙ্গের মতো এটার ভিতরে পড়তে চাইতেছ আমরা শত যাতনা সহ্য করা শত অপবাদ সহ্য করা শত কিছু সহ্য করা আপনাদের সিলেটে এয়ারপোর্টে নামতে দেরি প্রশ্নের সম্মুখীন হইতে দেরি হয় না যতবারই নামি ততবারই প্রশ্নের সম্মুখীন হইতে হয় কেন আসছেন কোন দল করেন কি করেন এটা সেটা তারপর উম্মতকে বাঁচানোর জন্য বর্তমানে ওলামায় হক্কানি কমর দূরে যেন টানতে চাইতেছে জাহান নাম থেকা বাজ জাহান নাম থেকা বাজ বাঁচাইতে চাইতেছে আল্লাহ রসুল এই জন্যই আসছিলেন আর শর্ট করছিলেন আমাদের জন্য শর্ট এটাই বোঝানো যায় শর্ট আল্লাহ রসুল এই উম্মতের জন্য বড় কোর্স নিয়ে আসেন নাই অন্য অন্য উম্মতকে লম্বা দৌড়াইতে হইতো এই উম্মতকে লম্বা দৌড়ানোর প্রয়োজন নাই এই উম্মত দশ দৌড়াইলেই একশো হয়ে যায় দশ দৌড়াইলেই কি দশ দৌড়াইলে আরে আমার কথা কি বুঝছেন কি এক করলে কত দশ করলে বাকি সোয়া লক্ষ তিনশো বারো জন রসুল সোয়া লক্ষ নবীর উম্মতকে একশো পর্যন্ত দৌড়াইলে একশো আর আমরা দশ দৌড়াইলি হয় কেমন দয়ার নবী ছিলেন আমাদের দশ দৌড়ান পর্যন্ত পছন্দ করেন নাই দিলকে বুঝাইতে পারেন নাই বরং উল্টা হাত উঠা দিছেন জিদলি উম্মতি আল্লাহ দশ দৌড়াবে তারপরে মিলবে একশো আটটু কম করা যায় না দৌড় পরিশ্রম ক্লান্তি তো আল্লাহ বসে হম বন্ধু আপনি হাবিব যান উম্মতকে বলেন একই একশো কি একই এক করব কত পাব এক করলে এক করলে একশো আপনি একটু ভাবেন আমি বাবাইতে চাইতেছি আল্লাহ রসুলের কাছে একও যেন লম্বা হয়ে গেছে এক তারপরে একশো আর একটু বাড়ানো যায় না তো আল্লাহ বন্ধু সাতশো 
এক কত এক এক সাতশো মানে এক ভাগের সাত ভাগের এক ভাগ দৌড়াবেন একশো হয়ে যাবে ঠিক না বুঝিতে পারতেছি এই এক ভাগ দৌড়ানো যেন আল্লাহ রসুলের কাছে কষ্ট লাগতেছে উন্মত এতটুক দৌড়াবে তারপরে একশো মিলবে সাত ভাগের এক ভাগ দৌড়াবে তারপরে একশো মিলবে তাইলে আর আমি বন্ধু হয়ে লাভ হলো কি আটটু বাড়ান যায় না তো আমি আগে যেটা বলছিলাম আল্লাহ বলতেছে বন্ধু আপনার পরে নবী নাই আপনার উন্মতের পরে উন্মত নাই সবের পাত্র রাখমু তো রাখমু কার জন্য আপনি পুরাটা পাত্রই উঠে লোয়া যান বেগায়ের হিসাব আমাদের জন্য নবীর চোখে পানি ছিলেন সহজ করছিলেন সহজ এই জন্য মঞ্জুর করাইতে 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 আমি আমার জীবনের কথা বলতেছি আমি মাদাগাস্কার গেছি মাদাগাস্কার আজ থেকে পাঁচ বছর আগে দেশের নাম শুনছেন কিনা জানি না মাদাগাস্কার একটা দেশ আছে আফ্রিকার মহাদেশ ভারত মহাদেশের ভিতরে লম্বা আমাদের দেশের থেকে ছয় গুণ বড় হবে পুরো সমুদ্রের ভিতরে ওটার নাম ছিল মদিনাতুল আস্কার এখন নাম হয়েছে মাদা গাস্কার আসলে নাম ছিল মদিনাতুল আস্কার মুসলমানরা স্বাধীন করছিলেন ওই দেশ পুরো মুসলমান ছিল এখন এক কোটি না বিশ লক্ষর মতো মুসলমান আছে সাড়ে চার কোটি মানুষের ভিতরে সব খ্রিস্টান হয়ে গেছে সব খ্রিস্টান হয়ে গেছে কোন একটা মানুষকে চিনা যায় না পোশাকে না কোন ভাবে চিনা যায় না এটা মুসলিম আপনাকে জিজ্ঞাস করতে হবে ইউ আর মুসলিম তো সে বলবে মুসলমান আমি একজনকে জিজ্ঞাস করছিলাম তো সে আমাকে বলতেছিল হান্ড্রেড পার্সেন্ট মুসলিম তো আমি আমার মোবাইল থেকে একটা ছবি দেখাইছি যে এটা যদি হান্ড্রেড পার্সেন্ট হয় তো এটা কত পার্সেন্ট তো তার চোখে পানি চলে আসে পানি তো সে আমাকে একটা উত্তর দিয়েছিল মুফতি সাহ শোনেন আপনার কাছে আমি হার মানলাম কিন্তু আপনি আমাকে কাদায় দিলেন শোনেন আমাদের পরিবেশ নাই পরিস্থিতি নাই কিচ্ছু নাই শুধু আমাদের এখানে কিচ্ছু নাই এখানে একটা কলেমা রাখা আছে আর কিচ্ছু রাখা নাই আমি ওর কান্নার সাথে কানতে বাধ্য হয়েছি তার পিঠে হাত দিতে বাধ্য হয়েছি মাথায় হাত দিতে বাধ্য হয়েছি কেননা এক হাদিস আমার তখন আমার দিলকে ফেরা ফেলছে আবু জর্রি আল্লাহ তালানুর থেকে হাদিস আল্লাহ রসুল বলছেন শুধু কলেমা জান্নাতে নিয়ে যাবে কিচ্ছু থাকবে না তা আবু জর্রি আল্লাহ তালান বলছে শুধু কালেমা জান্নাতে নিয়ে যাবে তো বলছেন অলাউ রগিফা আনফা আবা দর আবু দর তোর মা নাক যদি মাটিতে মলতেও থাকিস তারপর ওই কলেমাটাকে জান্নাতে নিবে এই হাদিস আমার বুঝে আসে না যত মনে মাদাগাস্কার না গেছি যাওয়ার পরে আমার বুঝে আসছে কোরবান যাও মোহাম্মদ রসুল্লার উপরে যে নিজের উম্মতের ব্যথা এতটুকু ব্যতীত ছিল যে উম্মতের জন্য এতটুকু কবুল করা গেছে যে এই ব্যক্তিকে কোনোভাবে মুসলমান বুঝা যায় না সে শুধু বলতেছে এখানে একটা কলেমা রাখা আছে আর আল্লাহ রসুল চোদ্দশো বছর আগে বলে গেছে কলেমা তাকে জান্নাতে নিয়ে আ যাবে কলেমা জান্নাতে নিয়ে আসবে চলেন এই হাদিসি শেষ করতেছি এই কলেমা শুধু আমাদেরকে জান্নাতে নিবে না আরে দুজকে পর্যন্ত আমাদেরকে উপকার দিবে এই কলেমা হ্যাঁ হ্যাঁ আমার কাছে রেওয়ায়ত আছে এই উম্ম জান্নাতে যা দুজকে যাবে কিন্তু হাত কড়ি থাকবে না পায়ে বেড়ি থাকবে না গলায় চিকল থাকবে না চেহারা কালো হবে না মালিক জিজ্ঞাস করবে এটা কেমন আসামি হাত কড়ি কই বেড়ি কই গলার চিকল কই চেহারা চকচকে কেন দুজকে দিয়ে চেহারা তো কালো হবে এটা তো সিলি লাগানো নাই এটা কেন নিয়ে আসছো তো ফেরেস তারা জবাব দিবে না আল্লাহ জবাব দিবে আল্লাহ টাক দিয়া বলবে মালিক আমার বন্ধুর উম্মত খবরদার বলছে হাত করি নাই কেন আল্লাহ বলছে যেই হাত উঁচুতে ব্যবহার হয় হাতে হাত করি লাগে না যেই পা মসজিদের দিকে হাইটা আসে ওই পায়ে বেড়ি লাগে না আমি বন্ধুর সাথে ওয়াদা করছি যেই কপাল আমার কুদরতি পায়ে লাগে ওই চেহারা কোনোদিন কালো হয় না আর ওই গলায় কোনোদিন ছিকল লাগে না তিন জায়গায় ছাড়া সারা শরীরে আগুন লাগায় দাও চেহারা হাতে আর পায়ে 
মালিক আগুনকে বলবে খোঁজি দর আগুন আসবে হায় হায় আল্লাহ বন্ধুর লাজ রাখবে লাজ বন্ধুর ইজ্জতে লাজ রাখবে আল্লাহ আমাদেরকে কলেমা মনে করায় দিবে আমরা জোরে জোরে বয়স চুটে কলেমা পড়তে থাকবো আল্লাহ স্মরণ করায় দিবে আগুন ভাইগা চলে যাবে একবার দুইবার তিনবার মালিক রাগ হয়ে আগুনের উপরে কোরা বর্ষণ করবে আগুন জবান আল্লাহ খুলা দিবে আগুন বলবে লাইস আলী সুলতান আল্লাহ ইল্লাহ মোহাম্মদ মালিক মালিক যে কলেমা পড়ে তার দলার ক্ষমতা আমার নাই তুমি দড় তো দড় মোহাম্মদ রসুল্লাহ আমাদের জন্য করা গেছেন আসেন 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 যদি দুনিয়ার সুখ পাইতে চাই মরার পরে যদি শান্তি পাইতে চাই আজকেও ওই মোহাম্মদ রসুল্লাহ আদর্শ নিয়া হক্কানি ওলামায় কেরাম হক্কানি আল্লাহ ওয়ালারা কেরামে গঞ্জে সর্ব জাগায় এক পরিবেশ এক মেলা খুলা বৈশা আছে আজকের পরিবেশ এটাই এই জন্যই যতটুকু আমি এদের সাথে নিজে সংযুক্ত করব নিজের এদের সোহবতে নিজেকে আনব এদের কাছে যতটুকু আনব এদের থেকে যতটুকু আমি কাছে থাকব সহযোগিতা করব কাছে থাকব এদের সোহবতে থাকব এদের সাথে সাথে থাকব এদের সাথে উঠা বসা করব ও মেরে দোস্ত সব লোহা তো চুম্বুক হয় না চুম্বুকও কিন্তু লোহার দাঁত কিন্তু লোহা যদি চায় যে আমি কুম্বুকের আকর্ষণ আনতে চাই তাহলে লোহার জন্য সহজ পদ্ধতি হইল তুমি চুম্বুকের সাথে লেগা থাকো চুম্বুকের আকর্ষণ তোমার ভিতরে আসতে থাকবে আজকে আমরাও যদি নবীর আদর্শে আদর্শবান হইতে চাই এই ছোট্ট জীবনটা যদি সুখী হইতে চাই মরার পরে যদি চিরদিনে শান্তি পাইতে চাই তাহলে আল্লাহ রসুলের আদর্শ ছাড়া কোনো আদর্শ আমাদের জন্য নাই কিন্তু আজকে আল্লাহ রসুলের আদর্শ পাব তো পাব কোথায় এই সমস্ত হক্কানি ওলামাদের কাছে আল্লাহ রসুলের প্রত্যেকটা জিনিসকে সুরক্ষিত আছে আমি আপনাদের পায়ে হাত রেখা বলব আসেন হক্কানি ওলামাদের পিছে আসি সাথে আসি পাশে আসি হক্কানি ওলামাদের সাথে থাকি এদের কাছে আসি এদের কাছে বসি এদের কাছ থেকে নবীর তরিকা শিখি জিন্দেগি শিখি যদি নবীর জিন্দেগি আবার আমরা প্রতিফলিত করতে পারি তো মেরে দোস্ত ওই দিন আসতে পারে যে আমাদের কাছে কিচ্ছু থাকবে না কিন্তু সারা দুনিয়া আমাদের কাছে সুখ নিতে আসবে এটা সব সারা দুনিয়া আমাদের কাছে সুখ নিতে আসবে আমি এই দুই হাজার উনিশের কথা বলতেছি করোনার আগের কথা আমি আমেরিকার এক এয়ারপোর্ট থেকে বাহির হতেছিলাম আমার সফর ছিল তাবলিগি সফর তো বৃদ্ধা মহিলা বসে কাঁদতেছে আমি ওকে জিজ্ঞাসা করলাম তুই কাঁদিস কেন তো আমাকে ইশারায় দেখাইতেছে ওই দিকে দেখ তো ওই দিকে যখন দেখছি এক দাড়ি টুপি আলা মুসলমান ছেলে মাকে কুলে করা হুইল চেয়ার থেকে উঠে গাড়িতে বসাইতেছে ও আমাকে বুঝাইতে চাইতেছে দেখ সন্তান তার মাকে কিরকম আদর স্নেহ যত্ন করা বাচ্চার মতো করা গাড়িতে বসাইতেছে তারপরে বলতেছে আমার সন্তান কোথায় হারাই গেছে আমি জানি না হায়ে মোহাম্মদ রসুল্লাহ ওই সুখ নিছিল কি রাজি আল্লাহ রসুলের জিন্দেগি শিখতে রাজি পাক্কা ওয়াদা বিলকুল কিন্তু একে একশো যেটা একটা তো ওয়াদা আপনাদেরকে নিব যেটা একে একশো আমি তো বলি এই উম্মত যদি আজকে তিনটা কাম করতো কিচ্ছু না করতো কিচ্ছু না করতো পাশক্ত নামাজ করতো যদি এটু না পারতো এই উম্মত যদি এগারো বারো মাসের ভিতরে এগারো মাস কিচ্ছু না করতো রমজান টাল্লাকে দিয়া দিত কোনটা কয়টা রমজানটা কি করত এক মাস সত্তর মাস ছিল সত্তর মাস না এক মাস উনানব্বই বছর চার মাস ছিল চার মাস আমি হিসাব করে দেখা দিব যদি এটু না করত এই উম্মত যদি তিনশো পঁয়ষাটি রাতের ভিতর থেকে তিনশো ষাট রাত্র কিছু না করত শুধু পাঁচটা রাত্র আল্লাহকে দিয়া দিত একুশ তেইশ পঁচিশ সাতাইশ উনত্রিশ তাইলো লাইলাতুল কদর পাওয়া যেত লাইলাতুল কদর তিরাশি বছর ছয় মাস আজকে এই উন্মতের দুরবস্থা এরকম হইত না এই জন্য আপনাদের কাছে দরখাস্ত আজকের থেকে পাক্কা ওয়াদা করেন 
যে আমি নামাজ ছাড়ব না ছাড়বেন পড়বেন পাক্কা ওয়াদা বিলকুল নামান আরেকটা ওয়াদা নিব এই মজমাই যদি আজকে এটা তো গোলাপগঞ্জ ঠিক না থানা হিসাবে এই মজমাই মনে হয় গোলাপগঞ্জের জন্য যথেষ্ট গোলামগঞ্জ কেন তিনশো তেরো জন যদি সারা দুনিয়ার জন্য যথেষ্ট হয় এই মজমা তো সারা দুনিয়ার জন্যই যথেষ্ট ঠিক না তারপরে গোলাপগঞ্জের জন্য বলতেছি কালকের থেকে যদি আমরা শুরু করি যে আমরা কালকের থেকা যে নামাজ পড়বে না তাকে পায়ে ধরে হলো নামাজ পড়াবো কেননা আমি ওই হাদিস আপনাদের সামনে রেখা বলতেছি আল্লাহ রসুল চোখের পানি জড়াইতে জড়াইতে বলতেছিলেন হারেস বিন নোমানকে হারেস হারেস দুনিয়াতে আসতে দেরি সেজদা করতে দেরি করেন নাই যাওয়ার সময় চিৎকার দিতে দিতে যাইতেছিলেন এই জন্য আপনাদের কাছে দরখাস্ত করব। কালকের থেকে আমরা যারা নামাজ পড়ে না পায়ে দৌড়া হইলেও নামাজ পড়াবো পড়াবেন দৌড়বেন পায়ে দৌড়বেন হ্যাঁ এটার পিছনে আমার একটা কারণ আছে আমি এটা বইলা কাউকে সজাগ করতে চাই না ওটা বইলা আমি কাউকে সজাগ করতে চাই না আমার কাছে দলিল আছে আমি কেন আপনাদেরকে বলতেছি যে পায়ে দৌড়া হইলে মসজিদ বলেন যেদিন থেকে আমাদের জুমার জামাত আর ফজরের জামা সমান হবে ওই দিন আকাশে কি ঘটবে ওটা আমি আপনাদের সামনে খুইলা কাউকে সজাগ করতে চাই না বরং আপনাদেরকে আমি এটার উপরে লাগাইতে চাই যে আসেন কাউকে জায়গায় আজকে করি যত তাড়াতাড়ি করব তত তাড়াতাড়ি ওই হাদিসে যেটা আছে কিতাবে যেটা আছে ওটা প্রতিফলিত হবে কারণ আমি যদি এখন বলে দিই আপনাদেরকে তাহলে কিন্তু দুশ্মন আরো সতর্ক হয়ে যাবে শয়তান আরো খেপা যাবে যারা নামাজি আছে তাদের কোন নামাজ থেকে দূরে সরাবে কেননা শয়তান জানে যেদিন জুমার জামা তার ফজরের জামা সমান হবে ওইদিন আকাশের কালার চেঞ্জ হবে সূর্য অন্য রকম আলো নিয়ে উঠবে আকাশের ভিতরে অন্য রকম ঝান্ডা কুদরতি পক্ষে আল্লাহর পক্ষ থেকে উত্তোলন করা হবে ইসলামের এটা ঘটুক উন্নতি ঘটুক চান হ্যাঁ চান যদি চান শুধু আওয়াজ না দিতে চান আমি আওয়াজে বিশ্বাসী না যে এটা করে ফেলবো সেটা করে ফেলবো আমি আওয়াসে বিশ্বাসী না আমি স্কিমে বিশ্বাসী স্কিম বোঝেন স্কিমে বিশ্বাসী আমি আমি আওয়াজে বিশ্বাসী না চলেন লম্বা হয়ে যেতেছে কিনা জানি না আমি একদিন এক পাদ্রির সাথে আমার দেখা হয়েছে আমি আসতেছিলাম বাংলাদেশের এক অজয় পাড়া গায় গ্রাম থেকে রাঙ্গামাটির থেকেও সাত ঘন্টা সময় লাগে ওইখানে পোস্তে টলারে তো পাদ্রি আমাকে বলতেছিল দেখো তার সাথে দীর্ঘ রাস্তা আসতে আসতে সে কেন বলছে এটা আমি জানি না কিতাবে আছে অনেক সময় শয়তানও কিন্তু রাস খুলা দিছে ঠিক না হুজুর হ্যাঁ অনেক আল্লাহওয়ালাকে ব্যাধের কথা বলে দিছে তো ও ব্যাধের কথা কেন বলল আমি জানি না তো বলতেছিল শুনো তোমরা কোন জায়গায় যাও তাবলিগের পরিচয় শুনে বসে কোন জায়গায় যাও তোমরা তো চারি মাসের জন্য যাও চিল্লার জন্য যাও শোনো আমি তোমাদের এলাকায় আসছি ছয় বছরের জন্য কত 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 বসে আমাকে একটা টার্গেট দিয়ে পাঠানো হয়েছে যতক্ষণ পর্যন্ত আমি টার্গেট পুরা না করতে পারবো ততক্ষণ তো এইখান থেকে যাওয়ার অনুমতি আমার নাই আমার সমস্ত আমাকে অনুমতি দিবে না যাওয়ার জন্য যেদিন আমি টার্গেট পুরা করব ওই দিন আমাকে যাওয়ার অনুমতি দিবে আমার পরমেশন হবে আমি অন্য জায়গায় যাব বসে তোমরা তাবলিক করো তোমরা এক চিল্লার জন্য যাও মাত্র চারি মাসের জন্য যাও তোমরা টার্গেট নিয়ে যাও না তো তার কসম ও আমার দিল ফায়দা দিছে আমার মনে হয় সুরি ছাড়া জব করা দিছে ওই কথা এখনো আমি ভাবলে 
আমার ভিতর থেকে মনে হয় যে সব কিছু শুকায় যায় বাস্তবিকই তো কথা সত্য ও বলছে আমরা ছয় বছরের জন্য আমি এই এলাকায় আসছি আমাকে টার্গেট দিছে আমি টার্গেট পুরা করব তারপরে যাব এর আগে যাওয়ার অনুমতি নেই আর তোমরা যাও এই জন্য আমি বলতেছি আমি স্কিমে বিশ্বাসী স্কিম স্কিম বোঝেন আমি চিল্লা চিল্লিতে বিশ্বাসী আছি আমি স্কিম বিশ্বাস করি এই জন্য আপনাদের পায়ে হাত দিয়া বলি এই মজমা যদি আজকে গোলাপগঞ্জে নাইমা যায় যে আমরা বেনমাসিকে নামাজি পায়ে তৈরা হইল বাড়াব জুমার ফজর এক করব একটা এলাকাও যদি হয় তাহলে ওই এলাকার আকাশের রঙও চেঞ্জ করে দেখায় দেবে আমার কাছে প্রমাণ আছে 